你放肆！你可知，我可是当今的皇后？我才是皇后，这是生来就注定的命格。一个嫁过人的不洁之身，配母仪天下吗？你无命！我和金皇子根本就没有夫妻之事。皇上是知道。你不仅是灾星，还是个蠢货，也不想想，如果不是皇上默许，我怎么有机会给你下毒？又怎么能如此痛快的折磨你呢？<笑>不，不可能！皇上说过他爱我，他要封我为皇后的。你个灾星，<笑>还在阻挡皇后的吗？贱<笑>人，敢咬我！<笑>敢跟朕的皇后下手？皇后，就你这么一个灾星，又是不洁之身，凭什么母仪天下？难道你忘了，年少时我救你，你说过会娶我的。亏你还是隐世神尼的弟子啊，竟然把我和那个蠢货搞在一起。这把七星刀不是朕的，而是那个被你废成终身残疾的穆汉行的。我父亲若是知道你这样对我，他一定不会放过你的。就是你父母让我这么干的呀。敏家，有敏娇一个皇后命格就够了。你这个灾星啊，注定。沦为废物处理。<笑>你我明许，出生就会得到父母的宠爱，没有人真心对我。韩星，是明雪对不起。放肆！敢当着朕的面喊那个废物的名字，就算是你死了，朕也不会把你们两个葬在一起。皇后怎么了？皇上，姐姐是灾星，今儿看到她就憋闷恶心，可千万别让她的煞气伤了您的龙体。那皇后想怎么办？臣妾听闻，只有将这灾星杀千刀而死，再挫骨扬灰，方可消了她带来的煞气。皇后说怎么样，就怎么样。明雪啊，明雪，你还不知道吧？清风庵满门一百六十八名女巫，拜你所赐，全都被杀了，都是我派人去杀的。啊！我要杀了你！要怪，就只能怪你是个灾星，对你好的人都不得好死。那个叫穆汉行的蠢货，哦，对了，还有他外公郭将军一家，满门抄斩案都是拜你所赐。你被杀，千刀而死，也算是给他们赎罪了。<笑>都怪我错信了小人，才害了你们。雪儿，怎么我来救你了？还行。啊臣雪儿害了你，雪儿来世则报答你。雪儿，本王信任你，本王不求你还什么，本王也不后悔，娶你为妻。臣雪儿，苍天在上。师姐又做噩梦了，快给我查缓缓。花心啊，你没死啊？师姐，你真是睡糊涂了吧？高师太让我们去院子里集合，说是宫里来了人，我们赶紧去吧，耽误了又要被责罚
你们这些尼姑，哪个能解得了皇后娘娘的梦魇？皇后啊，有重赏。皇后娘娘在宫中，嫔妮都不得见，如何解梦魇？放肆！连皇后娘娘的梦魇都解不了，皇家养你们这些丑尼姑有何用？阿弥陀佛，嫔妮观天有异象。得知皇后娘娘梦魇，乃是上天对皇后娘娘的考劫。若要解除梦魇，需皇后娘娘身上一件贵物为礼，清风安众尼为皇后娘娘诚心祈福，可解。你这戴发修行的小尼姑，胡言乱语，戏弄杂家。小雪虽年轻，却是隐世神尼风来的关门弟子。早就听闻风来神尼修为颇深，可惜呀、啊，隐世多年，不曾想还有个关门弟子。如此。就有小神，你多费心了。公公，此香囊献给皇后娘娘，定能解除梦魇。哎呀，幸亏你机灵，要不然这清风庵就免不了受皇家的责罚。前世就是因为没解了皇后的梦魇，被太监和恶仆一起欺辱，重逢一世。我一定会护清风安州去。很好，该来的都来了。你们这些贱尼，赶紧的去把要我的米小姐给我叫出来！胡子显灵了，今儿就带她回相府。相府从未管过小雪，怎么突然要带她回去？所谓何事，还会回来吗？这也是你个臭公子该问的事儿吗、啊？小雪自幼在清风安长大。他的事就是我们的事，师傅如何不能管？你算什么东西，竟敢跟我犟嘴！不行，我是不会让你把小雪带回去的。小雪还在襁褓里的时候，就被你们相府送到我们清风庵，我们含辛茹苦的把她养大，绝对不会让你带她回去作践她。师傅和师姐妹们对我还是那么好，有我在，绝不会让他们受欺负。哎呦，与你很久，原来你就在这儿啊！给我绑了！哎呦，谁敢？堂堂相府千金的师傅，也是你一个下人可以欺辱的吗？你再行，大小姐都没你这气概。不过呢，夫人可不待见，我也没必要怕你。哎、你放肆！我可是相府的老人，夫人小姐从来没敢动我一个指尖。你一个尼姑庵，天天念经的臭妮子，居然打我，就把你们绑了去。谁敢拦着？放肆！连你一起绑了。我们种地，岂容你们放肆？随风来师太收我为关门弟子，教我绝世医术、绝世武功、绝世暗器之术，我却被小人利用，落了个惨死的结局。小雪，师傅，你对他们下了死手，这可如何是好？我若不对他们下死手，他们是不会放过我们的。我绝对不会允许你们再出事。师傅，大家放心吧，他们暂时不会对我们怎么样，以后雪儿就是死，也会护大家周全。小雪，你还是不要走。不管出现什么问题，有我们清风庵帮你顶着，也比你一个人回相府承担好。师傅、师姐、师妹们，你们放心吧，小雪不会有事的。嗯，你们俩从小就要好，有你在身边照顾她，我也放心。华西又会点功夫，正好有个照应。以后有什么事情，及时回来报。师傅，我自愿在师姐身边做一个小丫鬟，也好让师太跟师姐们放心。师傅，你放心吧，我一定会照顾好花溪，也一定会护大家周全的。七皇子，跑了一天了，您先对付一口吧。你们是什么人？胆敢冒犯七皇子殿下！救七皇子的人，下毒的人，就是你！胡说！我是仲仆，怎么会下毒呢？七皇子，请看。你是什么人？你怎么知道？现下以人赃并获，还想狡辩吗？说吧，到底是谁指使你？
知道。多谢女侠救命之恩。刺客马上去吧。火都还没灭，林妹跑远，追。去。黄家明争暗斗已是常事，多谢女侠出手相救。你身中剧毒，所以才让一代战神武功尽废。我会给你施针，来解除你体内的毒素。你为什么要帮我？太好了，殿下，你的毒素已解。玉霞，我们是不是在哪儿见过？为何似曾相识？毒虽然解了，但是毒心和疑心未解，日后一定要隐藏武功，才能让皇上和五皇子对你卸下戒心。切记，隐藏实力才能厚积薄发。你为何了解他这么多？你到底是谁？清风啊，是他。这是相。府嫡女明雪，还不开门迎接？哪儿来的野丫头，还敢冒充相府千金？什么野丫头？是相府接我们家小姐回来的。你要是敢耽误，小心脑袋不保。哈哈哈，原来是那位千金啊！我们小姐说了，你从角门进就行。前世我就是不想惹事，从角门进了相府，没想到我的忍让却让敏娇和这些下人愈发觉得我软弱可欺。本小姐只从相府的正门入府，否则。便哪里来的回哪里去，这有何不对吗？姐姐留步！果然是乡下出来的野丫头，粗鄙不堪。姐姐，看到母亲大人都不知道行礼吗？难道清风庵的师傅没有教过姐姐接人待物的规矩？母亲大人，妹妹，怎么不知道给我行礼？嗯我凭什么向你行礼？我是你嫡姐，按照理智，你自然要向我行。难道是没有人教过你礼数吗？难道是没有人教过你礼数吗？姐姐，周安，母亲大人，开正门吧，我要入府。这个乡下来的野丫头，怎么突然有了这般气势？看她说话的语气，比我还像大小姐。放心。为娘绝不会让他压你一头。嗯，入府可以，但是只能走脚。小姐是嫡出的小姐，怎么能走脚门呢？我他妈说话，岂有你个丫鬟插嘴的份儿、啊？我的人，岂有你管教的份？放肆！敢当着我的面打娇儿，我让你走脚门，你就得走脚门。就你这种野丫头，没让你爬狗门就不错了。母亲大人，到底谁才是你的亲生女？敏娇确实不是我亲生，但是是我亲手带大的。她可是有皇后的命格，而你只是一个灾星，根本就不配和她相提并论。原来是我不配，这是皇后娘娘赏赐的令牌。你让我走角门，那就等同于让皇后娘娘走角门。你们敢吗？皇皇后的玉佩怎么会？她怎么会得到皇后的赏识？姐姐怎么会有这种宝物？我为皇后娘娘医好了梦魇，皇后娘娘赏赐的，带着她可以随时入宫。皇后娘娘向来重视礼法，我们可得罪不起。看在皇后的面上，估计饶她这一次。花芷，还愣着干嘛？还不快迎明雪小姐入府？从从哪个门进？当然是从正门。糊涂东西！恭迎明雪小姐回府。啊死灾星，谁让你嚣张片刻？看我怎么把你踩在脚下！
站住！没大没小的东西，想必你已经知道了。宣你入府是因为皇上给你和七皇子赐了婚，下个月的吉日便是你大婚之日。我知道了，可惜呀、啊，你终究是命卦不吉，恐怕会给相府带来灾祸。所以我左思右想，还是觉得应该主动让出嫡女的位置给敏娇。以庶女的身份嫁给七皇子，我不同意。放肆！放肆！一个灾星有什么资格说不同意？我再是灾星，也是母亲你亲生的。我若是庶女，您是什么呢？妾吗？什么？你再说一遍！母亲如此易怒，实在有失风度。你算个什么东西？一个野丫头竟敢教训我！我是野丫头，那也是在给皇室祈福的清风庵中长大的，那是在皇后面前也是说得上话的。还拿皇后来压我是吧？是啊，毕竟凭借这块令牌，那我也是可以随时出入皇宫的。母亲你，你不行。再说了，您不是说妹妹有皇后命格吗？那就算是庶女。也是可以当皇后的。母亲，您在担心什么呢？是觉得她庶女的身份丢人现眼？你不配当皇后吗？这清风庵还真是教了好一副伶牙俐齿啊！自然是清风庵教的。母亲，你可没有教人家什么。你，哎呀，姐姐，你如此无礼，就是说到皇后那里也是不占理。哎呀，姐姐，姐姐，你也太跋扈了。姐姐是在教你自作自受的道理，免得日后吃。娇儿，你没事吧？好你个灾星，今天看我不收拾你！来人啊！快，把他给我拖出去，重打二十大板！他给我长长记性！重打二十大板，让他给我长长记性！是。我看谁敢！又拿着破玉佩出来吓唬人！我可是皇上亲封的七皇妃，就算是没有领牌。也不是母亲说打便能打，你还知道我是你母亲啊？母亲日后下令前，还是要好好考量清楚。现如今，你还没有资格打我。你这个不孝女，免得失了丞相夫人的威严。你，母亲若是没有别的事，女儿就告辞。母亲，你没事吧？这灾星生来就是气我的，我看他就是乡下长大野惯了，所以才软硬不吃。怎么着，还要我这当母亲的向他服软吗？这是绝对不可能的。不是服软，是换个方法拿捏他。你说的也有道理，就这乡下来的野丫头，我就不信还治不了。花池，去给明雪小姐送些玉莲糕，想必她也没吃过这么好的糕点。夫人，大小姐已经离府了。什么？丞相，哎，你是本王的心腹，一切从谨。将来本王成了大事，你更是本王的相府。国丈，使<笑>不得，使不得，使不得！太子御赐，东宫主位空悬，以你之见，谁可入主东宫？当然是五皇子您呐！<笑>丞相，本王绝非空口而谈之人。哎，殿下放心，老臣自有安排。好，那就好。啊！殿下，南圣王爷在逍遥坊赌钱赌输了，大发脾气。不知道是哪个胆大包天的混账把王爷给揍了，王爷哪受过这气呀、啊？转头就跟皇上说了，然后呢？你倒说然后啊？然后，然后皇上就彻查此事，不但查到了逍遥坊经营赌场和妓院，还发现逍遥坊正是殿下的产业呢。这怎么会这样啊？这朝廷严禁皇亲国戚经营赌坊和妓院。皇上现在大发雷霆，劝奴才让殿下面圣呢。怎么办呢？丞相，这就是你给本王的安排。自己看
父皇，闭嘴！身为皇子，知法犯法，王妃朕对你期望颇高，朕是如此不成器，连这种银子都要赚。基本皇上，五皇子绝无陋习，都是被手下人连累的，望皇上明鉴。是啊，父皇，我我完全不知道手下竟然如此胆大妄为，实在冤枉啊！请父皇明鉴。既然如此，从轻处置。什么事？速速来报！请禀皇上，刑部尚书一齐有重案来报。宣。诺。启禀皇上，都城废墟发现二十八具死尸。什么？皇城之下竟然有这种事？凶手是谁？人证物证，供词俱全。只是罪止之人，只有皇上才能定夺。什么样的大人物，要朕来定夺？我又是你，父皇！闭嘴！朕不听。一齐，到底怎么回事？吴皇子为收买官员，招买二十八名歌妓，供他们玩乐，后威保官员名声，将他们残忍杀害，乃于荒原之中。不巧被国舅买下此人发现，此案才大白于天下。传朕旨意，将吴皇子从七株郡王贬为五株郡王，罚俸一年。启禀皇上。按律当贬五皇子为庶人，撤退。毕竟是皇子，就再给他一次机会，让他长长记性。儿臣谢父皇隆恩。回禀贵人，事情便是如此。行了，这件事儿你办的不错，这个月的解药拿去吧。后者，我倒要看看你到底是谁。来人，在，把这儿给我围了，所有男客一个都不准放。遵命。嗯，只盘查男客，听不懂吗？是。启禀小姐，我们跟跟丢了。什么？只有两个女的，你们都能跟丢？你们是干什么吃的？他们清空了得，小的实在是无能为力。你废物，还敢顶嘴！妹妹，你是在找我吗？可恶，他怎么能这么美？妹妹也是担心姐姐在外面遇到危险。妹妹若是真担心，可以与姐姐同往，否则就不劳妹妹费心了。毕竟你的手下都是废物，要是伤了妹妹的手，可就不美了。可恶，她凭什么在我面前如此狂傲？妹妹也是。可恶！<笑>母亲，我美吗？哎，美，太美了！一会儿啊，把男人的魂都勾走了。母亲，还害羞。谁不知道这皇后娘娘举办这样的宴会，就是想让皇子们看看各家的名门贵女。就你这姿色，往那一站就艳压群芳了。皇子们不看你看谁呀？妹妹，我知道你想说什么，我没告诉明雪，就她那灾媳，不配参加。那就好，慢着。干嘛去啊？参加皇后娘娘办的赏花会。你也知道那是皇后娘娘办的宴会，皇宫那样的地方也是你这种野丫头能去的吗？母亲大人，你是要违背皇后娘娘的意志吗？你，母亲别生气，这种乡野丫头就是去了，也不过丢人现眼而已。那倒也是。好啊，那我们拭目以待吧。
快去传太医。是。哎呀，娘娘，我为皇后娘娘解除过梦魇，让我来为皇后娘娘诊治吧。且慢！你是何人？皇后娘娘千金玉体，怎么能随便吃你的药？我乃清风庵风来师太的关门弟子。你是说隐世神尼风来师太吗？正是。看你穿着一身素甲。我乃丞相府嫡女明雪，自幼便在清风庵中带发修行，为家人祈福，所以身着素甲。原来如此。太医，这药能吃吗？这是隐世神尼风来师太独家的驱邪丸，可遇不可求啊！皇后娘娘可以服用。太好了。娘娘，你醒了。本宫刚才虽然晕着，但你们说话我却听得清楚。丞相之女民雪，是你救了本宫。举手之劳不足挂齿。好，不卑不亢，不骄不躁，本宫喜欢。这敏小姐，既是神尼之徒，又是女儿之身，由她来为娘娘诊治，比老臣更为合适。如果他能隔三差五的来为娘娘诊治，再与老臣沟通，由我们二人共同来照顾娘娘，会起到事半功倍的作用。如此甚好，不知敏小姐意下如何？是臣女的荣幸。好，赏花会马上就要开始了，陪本宫同往。诺。可恶，这个灾星竟然这么得宠。这位女子是哪家府上的千金？本王怎么从未见过？殿下有所不知，此乃丞相嫡女明雪。哦，原来是她呀！据说从小在清风庵修行，想不到竟如此绝色。是啊，不愧是丞相之女。去，把她给我查清楚。那，母后。本次花卉不仅赏花，也赏艺。皇后娘娘打算如何赏艺？本宫提议由各位千金贵女们表演琴艺，各位皇子公子觉得哪位千金表演得好，就往这木吉箱里投掷金银，所得金银最高的千金拔得头筹胜出。这募集到的金银也将用于救助难民，也是本次赏花会尽的绵薄之力。这不就对了？这乡下来的野丫头会什么情谊呀、啊？咱们就等着看好戏吧。啊，那不是要丢我们丞相府的脸？那不重要，重要的是别丢你这个未来皇后的脸。皇后娘娘，臣女的姐姐情谊甚佳，若是不参加，就太可惜了。哦，哪位是你的姐姐？这位就是臣女的姐姐。皇后娘娘，请容臣女下去准备一下。慢。臣女听闻这位相府千金自幼在清风庵戴发修行，怎会琴艺？戴发修行和琴艺并不冲突吧？你可知道，在皇后面前不可开玩笑，否则。最如欺君啊！自然是知道。像你这种在清风庵长大的乡野女子，还敢在我们一众千金面前自称会琴艺，实在可笑。我不仅会，而且凭我的琴艺，定能入三甲。你若是能进入前三甲，我即刻嫁给杀猪的为妻；若是不能，那你就别当什么相府嫡女，就由皇后娘娘做主，以庶女的身份嫁给七皇子吧。好，一言为定。七皇子，那位就是皇上赐婚给你的女子
。绵雪，你可要想清楚，此诺一出不得反悔，到时候可别怪本宫心狠。诺。好，本宫拭目以待。各位千金，请抽签。姐姐可真是什么都敢赌啊，一点儿也不怕丢人现眼。丢人现眼，那不正是妹妹想看到的吗？可惜啊，姐姐不会让你如愿的。一曲情牵丝送给皇后娘娘与各位宾客，小女抛砖引玉，献丑了。不愧是相府千金，真有大家派头、嗯。这丞相府叫女有方啊！相府千金敏娇小姐募集千两银，其中五皇子募集八百两。截止目前，敏娇小姐得票最高。实至名归啊！没记错的话，明雪还没演奏吧？是才艺不佳，不敢上台吗？好吃多磨。李小姐，你急什么？嘴真硬。这位明雪小姐的性子，本王倒是喜欢了些。明雪这姑娘真像本宫年轻的时候，就是不知道是不是有这么一世。一曲《妙佳人》送给皇后娘娘及各位宾客。这曲子难度极高，拍赶台。就是，至今为止，我就皇后娘娘和已故的家贵夫打，也太自不量力。此曲不仅是皇后娘娘的挚爱，更是七皇子凯旋时所奏，也是臣女弹的最好的一首曲子怎么可能？妙，甚妙！此琴声何其悠扬，简直天籁。本宫今日能听得一曲，心悦不已，赏。慢，皇后娘娘方才说了，只有皇子和公子才能募捐。也罢，皇子公子们先赏吧。相府千金，明雪小姐募集五千两。其中五皇子募集两千两，七皇子募集两千两，明雪小姐夺冠。没想到这敏娇小姐才艺出众，明雪小姐才艺绝佳呀！丞相府果然叫女有方，两个女儿都如此优秀。本宫很久没有听得如此佳音了，赏金百两。谢皇后娘娘。臣女愿将所有的赏金全部捐赠给灾区的难民。这可是皇后娘娘赏赐的，她也舍得。这女子不简单，胸怀天下。开玩笑，她可是丞相之女，胸心岂是凡人可比？本王被明雪小姐的善心打动，也捐赠百两黄金。本王加赠百两黄金。哎，这位小姐往哪儿跑？赌输了要赖账不成？差点忘了。李小姐刚才说，你若是输了，就嫁给杀猪的。皇后娘娘，您就饶了臣女吧。臣女要是嫁给杀猪的，那就全完了呀。你求错人了，你输给的是民雪，自然该去求她才是。民雪小姐大人大量，您就饶了我吧。如若刚才说的是我，你会放了我吗？你一定会让我以庶女的身份嫁给七皇子，那不仅是欺辱了我，更是欺辱了七皇子和相府。只是让你嫁给一个杀猪的已经是便宜了。都是米娇陷害我的，是他给了我一千两银子，让我太要你，说是事成之后再给我一千两银子。我没有这么做，你不要冤枉我。这就是那一千两，这就是证据啊！没有铁证，不得污蔑任何人。李家千金愿赌服输，今日就由本宫做主，给你找个杀猪的赐婚。拖下去。走，皇后娘娘饶命啊！皇后娘娘，本宫与民雪投缘，以后让她隔三差五入宫陪伴
。哎，谢皇后娘娘。不过，敏雪这丫头从小在乡野长大，不懂规矩，不如让敏娇来代替她吧。林氏，听清楚，本宫只要敏雪。我快跪下！女儿不知道做错了什么，为何要跪？你竟敢抢娇儿的风头！是妹妹非要我表演情谊，我只是碎了她的心愿，有何错？一个粗鄙的野丫头，还狡辩！我粗鄙？那我这个手下败将，岂不是只配去到夜香？你说什么？我只配到夜香？怪不得情谊不如我，原来是听力不足所致。母亲，你看他这么说我。来人，家话伺候！我今天。必须好好收拾一下你这个野丫头！我隔三差五就要去给皇后娘娘请安，我若是受伤了，皇后娘娘一定会派人调查清楚。我劝母亲大人还是谨言慎行，不要给自己找麻烦。你给我回来！来人，诺。去查一下丞相府千金明雪的底细。诺。启禀七皇子，皇上召您立即进宫。自从我中毒后，父皇两年未曾召见。不知此次召见，是吉是凶？难怪明雪气质不俗，原来是隐世神尼的弟子。医术绝伦，远近闻名。这样的女子若能当上王妃，殿下别忘了，她是天下灾星的命格。说的是，天生命格第一贱，配不上本王的身份。若是能收入囊中，为我所用也好啊。殿下，新皇子也在派人调查明雪。事情你都知道了，想必也该明白该怎么办吧。想的让他们空手而回了，甚好，赏。哎，谢谢殿下。本王看明雪腰间那把七星匕首和七皇子七星宝刀是一对儿啊，来历查清楚，把刀带到本王面前，另有重赏。喏，本王近日得到两串上好的南海珍珠手链，特赠与相府两位千金。嗯、前世我就是被他偷来的宝刀所骗，那这一次我就将计就计。殿下的这把七星宝刀啊，你说这把刀啊，本王年少时曾被一少女相救，此刀乃是我和那少女的定情之物。当真？当然，这种事儿怎么能开玩笑呢？本王一直在找那少女，只可惜茫茫人海，时至今日也是杳无音讯啊。殿下说的莫不是这把？殿下说的莫不是这把？啊、竟然是你！哼，五妹子，敢勾引五皇子，只是与旧相识相认罢了，何谈勾引？莫不是妹妹经常勾引人，深谙其道，所以才觉得谁都像你一样？林雪，这可不容你没大没小。母亲。我是姐姐，她是妹妹，没大没小的是她才是。明日上午，请到孝之堂一叙。这字条显然就是早就写好，可惜，前世我竟然信了他。贵人请小姐喝茶，稍等，她马上就到。这就是米小姐。你干的不错，去领赏吧。诺
雪儿，是本王把你从土匪窝救出来的，你该怎么报答本王？雪儿，你可比白天娇滴滴多了，本王真是心痒难耐。来，让本王亲亲。想不到端庄的雪儿竟如此开朗，本王甚是喜欢呢。嗯，公子，客栈到了。雪儿，嗯、咱们再来一次。嗯啊、你是谁？怎么到本王床上来了？我是百花楼的舞姬呀、啊！舞姬，不演，真脏！脏？五皇子玩的不开心吗？好，既然你这么说，怎么能让你毁了我的名声？哼！杀了你！啊、杀了你、啊！救命啊！五皇子睡了我，还要杀了我！我，堂堂五皇子，嫖妓竟然要杀人灭口！知道我是五皇子，还敢进来添乱？啊，那又怎么了？皇子万罪，庶民同罪，更何况身为言官就要直言不讳。我要在皇上面前参你一本。你要真有那本事，啊，先能走出去再说吧。啊，来人！嗯，你你要干什么？难不成你要杀我灭口？动手！动手！有本王在此，看谁敢动！南生皇叔，你怎么在这儿啊？本王年轻的时候也很混账，但没你这么嚣张。皇叔，你今天的所作所为，还是到皇上面前理论吧。皇叔，我的好皇叔，就为这堆废物，再伤了咱叔侄的感情不好。只要放小侄一马，一切好商量。啊，你觉得本王会缺这些东西吗？来人！带走，母亲大人。若是没有别的事，女儿就先告辞了。慢着，把这盏茶伺候了再退下。那没空，我还要进宫给皇后娘娘请安呢。你个目中无人的东西！启禀夫人，不好了，五皇子他出事了！怎么回事？你好好说。五皇子在客栈嫖妓，还要杀人灭口。没想到被南生王爷带着严宽，把他抓了个现行。南生王爷又把他和五姬一并送到了皇上面前。怎么会这样？到了皇上面前，他又揭发五皇子，不光要杀五姬，还要杀了严宽灭口。皇上王爷大怒，就罚了五皇子。快说，罚了五皇子什么？罚了五皇子刑杖二十。五皇子身娇体贵，哪里受过这种罪？顿时就折了半条命。我的汉文哥哥，这可如何是好？就是你这个灾星，是你害了我的汉文哥哥。汉文哥哥昨日只和你说了两句话，就惨成这样。是我让他去嫖呢，还是我让他去杀人灭口呢？再说了，你的汉文哥哥宁愿去嫖娼，也不把你当回事。你，感谢先生告知小儿病史真相，要不然，本王至今蒙在鼓里。可惜。罪魁祸首虽然得到惩治，但却未伤分毫。如果猜测不错的话，他会马上发起反击。以本王的意思，直接弄死他算了。不可，杀一个人很容易，但是要为世子报仇，让冤屈大白于天下，还需要从长计议。好吧，那就让他多活些时日。不管他怎么反击，我一定会想尽办法除掉他。一定要为我儿报仇雪恨。先生有事，尽管安排。只要你我同心协力，必然能铲除奸佞。哎，殿下，您慢点。哎、坐，坐。啊、哎哎哎！我疼啊！父王好狠的心呐、啊，这对板子疼死我了。哎呀，殿下呀，正是皇上疼惜殿下，才未伤及根本。一丞相的意思，这顿打我还挨轻了是吧、哎？不是殿下，你细细想想便可知道了。那一丞相之间，怎么挽回父皇的心意啊？那当然是苦肉计了。<笑>言之有理，丞相高明
。哎，老臣自有安排。女侠，你还记得我？当然，女侠曾经救过本王两次，本王如何回望？此次我是来告诉你，明日的狩猎不简单。本王知道，自从上次五哥开赌方设妓院的事情捅到父皇面前，本王就感觉到暗中有只手在操控着这一切。明日狩猎，五哥势必会扭转困局。你的感觉很准，但是。千万不要表现出来！我知道会引来杀身之祸。姑娘曾经提醒过本王，除了忠心耿耿，不要有任何表现。明日我自有安排，听信吧。哎，女侠，你还没有告诉过本王，你为何一再帮我呀？他就是狗皇帝，兄弟们，杀了他！<笑>潘文，快来救驾！父皇，父皇子，这边，这边，皇上在这边，再晚就来不及了。你死，我就不顾朕与安危，杀了他！你们，你们究竟是何人？竟敢刺杀朕！皇上，受死吧！何人竟敢刺杀朕？皇上，死！父皇，快请救下来臣！你这三脚猫的功夫还想护驾？就算本王中毒被废武功，也会护父皇周全。你快走，儿臣殿后。还行，一定小心，一定活着回来。朕必有重伤。给我上！啊！陛下，快住驾！皇上，老臣救驾来时，请恕罪啊！快救七皇子！怎么是七皇子？请容警醒朕，如果七皇子有个三长两短，我要了你们的脑袋！父皇，父皇，儿臣救驾来时，请父皇恕罪。你太累了吧？是是挺累。你死！你朕脱逃！父皇息怒啊！父皇，请不朕与安危。听我解释，父皇，我让你逃。父皇，儿臣不想让父皇太遥了。若不是今天你救了朕，朕也不能坐在这儿与你说话。看来不到逼不得已，朕。真看不出来谁是孝子。父皇，你来干嘛？儿臣来探望七弟，是看你巴不得他死吧？父皇，儿臣绝无此意。你不仅巴不得他死，你还希望朕被赐死？好，把大梁国的皇位传给你。父皇，儿臣绝无谋逆之心，请父皇明鉴。朕脱逃与谋反有何区别？儿臣没有临阵脱逃。儿臣只是跑错了方向。皇上明鉴，吴皇子确实跑错了方向。<笑>要不是朕今天亲眼所见，朕还真被你们糊弄了。皇上，传朕旨意，吴皇子救驾来迟，重罚，从三竹郡王贬为普通皇子，七皇子救驾有功，重赏。皇上。赏罚应有度啊，以免一家独大，难以权衡。那就把七皇子从五珠郡王升为七珠郡王。先父皇怒啊！丞相，这就是你给本王的安排，是吗？老臣，老臣也没想到会是这样。你什么都想不到，本王要你是干什么吃的？老臣，老臣一定想办法弥补。弥补？你告诉我，拿什么弥补？本王王冠上的珠子都让人扒光了，还有那个误导我的黑衣人究竟是谁？刨地三尺也得给我查出来！诺
殿下用这个药吧，三日之内便能康复。谢谢殿下。皇上对殿下的外祖郭将军一家颇为忌惮，殿下不妨让郭将军隐退，以保存实力。殿下，你一个弱女子，怎会对朝中之事如此了解？你若是不信我，不听便是。本王只是好奇，女侠你到底是个什么样的人？老臣参见皇上。老将军是三朝元老，立下赫赫大功，可以不必跪拜。君永远是君，臣永远是臣。无论老臣立下多少战功，皇上永远是天子。老臣都应恪守本分。嗯，平身。老将军，这是为何？启禀皇上，老臣年迈，征战沙场已力不从心，而且两位犬子也在征战时受伤，难以胜任镇国将军，当给年轻将领让路。此话怎讲？老臣愿与两位犬子辞任。退居山野，请皇上恩准。老将军，这是说的什么话呀？朝廷用到你父子三人的时候还多着呢。老臣有两位犬子，虽然退居山野，只要朝廷一声召唤，我们父子任凭驱使。老将军既然拒绝，朕准了。谢皇上隆恩。殿下心情愉悦，可为郭将军。退隐一事，本王正苦心孤诣想着如何除掉老郭家，<笑>没想到啊，他竟然自废武功，主动请辞，这不相当于是断了木汉行一条腿吗？<笑>郭将军，他勇猛有余，可惜智力不足，真是愚蠢至极呀！汉<笑>行无能，委屈外祖了。哎，快快请起，千万别这么说。老臣知道殿下谋略甚远，是要老臣养精蓄锐，厚积薄发。这是好，老臣要一句准话，殿下致力于何？夺得大宝。汉行并非贪权夺利之人，若父皇英明，皇兄正直，国泰民安，汉行别无他想。可如今百姓疾苦。民不聊生，倘若这江山再落入穆汉文手中，那后果可是不堪设想。嗯，好，殿下既然这样说，老臣自会准备。就拜托外祖了。不成功，变成人。姐姐在找什么呢？我在找青天呢，这个月末是皇后娘娘的生辰，闺阁女儿都要给她超金祈福。姐姐别找了，看妹妹给你带来了什么。妹妹早就准备好了，还给姐姐都备了一份呢。那就有劳妹妹了。姐姐何须如此客气？我们是亲姐妹，以前是妹妹不对，多有得罪，还请姐姐大人大量，不要计较。妹妹说什么傻话呢？你这么可爱又这么懂事，做姐姐的自然不会与你计较。姐姐告辞。嗯，去吧。哼，若不成全你，岂不是辜负了你的良苦用心？敢仗着皇后庇护踩在我头上，这次我让你这个灾星连死都不知道怎么死。恭祝皇上皇后福寿万年，平身。谢皇上皇后。闺阁女为皇后娘娘抄金千卷，祈福。赏。怎么了？如实报来。回禀皇后娘娘，有一份经书抄录有误，实属大不敬。何人如此大胆？是丞相府的闵小姐。林雪，好你个不孝女，竟犯下如此大不敬之罪！我这个当母亲的，可包庇不了你，夫人。您别冤枉小姐，冤枉，反了你！竟然让一个下贱的丫头来顶撞我！母亲，这是因何动怒啊？丞相府的闵小姐犯了大不敬之罪，恐怕只有这个时候，母亲大人才会想起来，还有我这个闵小姐吧？我们家娇儿从小多才多艺。
，是京城有名的才女，不是你犯错，难道会是她吗？既然如此，那我们就去找皇后论断论断。那正好，你给我过来，还不快向皇后娘娘请罪？女儿无罪，为何要请罪？还嘴硬，就你这种野丫头，也配得到皇后的赏识？相府夫人，你这是做什么？回娘娘，小女犯下大不敬之罪，还望娘娘责罚。本宫何时说过要责罚民许？嬷嬷刚才不是说？我说的是丞相府的敏小姐，那不就是敏雪吗？敏雪从小在乡野长大，确实不懂规矩。乡野，母亲说的乡野，莫不是指清风庵？女儿自幼在清风庵中修行，与青灯为伴，自是知道经书中的忌讳，又怎会犯下抄录有误、大不敬之罪？你什么意思？你想嫁祸给敏娇？敏娇可是京城有名的才女，她是绝对不会犯这样的低级错误。就是丞相府的敏娇小姐，敏娇还不上来认罪？你们自己看吧。怎么可能？看样子你也是第一次见这本经书，看来它并不是你亲手抄写的。不，不是娇儿抄写的啊！不，娇儿没有抄写错误，怎么？会犯下大不敬之罪，娘亲，快救救女儿吧！来人啊，给她纸笔，本宫要现场验证她的字迹。写。回娘娘，根本不是一个人的字迹。皇后娘娘，就饶了臣后娘娘吧。娇儿年幼不懂事，还望娘娘饶过她这一回。好的很，本宫生臣。相府之女敏娇竟敢敷衍至此，真是太不把皇家的威严放在眼里了！求皇上、皇后娘娘饶她一回。夫人对敏雪和敏娇两姐妹的态度可真是大相径庭啊！娘娘有所不知，娇儿年幼，她是妹妹。嬷嬷，我抄录有误且大不敬，并且敷衍本宫，该当何罪？皇后娘娘，敏娇的确娇生惯养了些。但念在闵丞相为江山社稷鞠躬尽瘁的面上，就饶了他这回吧。韩文言之有理，父皇、母后，儿臣不认同皇兄的看法。汉行有何想法，不妨直说。儿臣认为，皇家威严不可冒犯，无论是谁都不可冒犯。今天若是纵容敏娇，那今后皇家威严岂不是任人践踏？七弟此言未免危言耸听了吗？怎么汉文觉得本宫就可随便敷衍吗？汉文说的也不无道理。今天是皇后的生辰，大喜的日子，就对敏娇小惩大戒，罚她五十手板吧。敏娇还不谢恩？五十个手板，那我的手就废了。<笑>快点谢恩，谢皇上隆恩。走。你就是朕赐婚给七皇子的敏雪，回陛下，正是臣女。把她抄写的经文拿来给朕看看。嗯，不错，字迹工整，容貌端庄，配得上我们七皇子。汉行，你是有福之人呐。可不是嘛，敏雪还是隐世神尼的徒弟，经常伺候在本宫左右。难得一片孝心，赏，把我的童心镯拿来。哎呦，皇上可真舍得呀，那可是先皇留下来的，无比珍贵呀。哈哈哈哈去拿，朕高兴。谢陛下隆恩。丞相府的这两个千金，真的是一个天上一个地下呀。汉文哥哥，父皇、母后、儿臣先行告退。臣女先行告退。嗯，七皇子，你怎可为了些许小事就与皇上和五皇子顶撞呢？若他们欺负的是本王，本王倒是无所谓，自然可以隐忍不发。可是他们欺负的是你，你是本王何人？我是你是本王的恩人，是本王未过门的妻子，本王不许任何人欺负你。到底怎么回事？女儿只是用了妹妹送来的津贴，其他一概不知。你骗人！我明明已经把错的津贴给了你，怎么又成了我的了？原来你送我津贴就是为了害我，害你又怎么样？你个灾星！可惜害人又害己。你是你的婢女
，看不得我拿你的好东西，非要把金帖换走。不信你问他。小姐饶命，奴婢也是为您好。滚一边去！来人，把他带下去。小姐饶命了！小姐饶命了！你才来几天呢，就把娇儿害成这样！父亲，今日让相府蒙羞的是敏娇，因为何熏斥我？如若不是你，怎么会被打？连亲都谈不成了，又还怎么当皇后啊？就是，都是你这灾星害的！父亲一定要为娇儿做主啊！他让侍女替他抄写经文，也是我的错吗？你放肆，还敢顶嘴！来人，给我掌嘴！放肆，还敢顶嘴！来人，给我掌嘴！该这样。给我狠狠的打！我看谁敢！别人敢打，我敢打！我是你亲爹，哪里天经地义？哇！这个小子，大逆不道！你有把我当过亲生女儿吗？你这个灾星！既然你把我当灾星，那就不要怪我不顾念父女之情了。放肆！我……放心吧，你的伤一个时辰便好，下次再对我喊打喊杀，就别怪我不客气。养在尼姑庵里，竟然养出这么一身本事来！你那两个女儿的命格是不是弄错了？谁殿下何出此言？哼，一个风姿绰约、端庄大方，你告诉我是灾星；另一个扭扭捏捏、登不上大雅之堂，跟花姐柳下卖的一样，你却告诉我她有皇后命格啊！殿下，此言差矣。敏娇今日虽然言行有误，但是她是多才多艺的京城才女，怎被殿下说得如此不堪啊？啊多才多艺未必吧？上次弹琴好像也没赢你曲，看看人家穆汉行，多风光呀！他能娶民雪，多少人羡慕。你再看看那个敏娇，大庭广众之下，拽着本王的袖子喊：“汉文哥哥，哼，报，不好了！皇上下令让七皇子出来裁政，这可是个肥差呀！这可如何是好啊？”本王已等候你多时了。你怎么知道我会来？我这冷灶王爷忽然主理财政，怎么能少得了你这位女诸葛？你现在倒是学会说笑了。我们不过见过寥寥数面，为何会如此了解本王？殿下准备如何管理财政？自然会全力以赴。非也，殿下若是让财政增长。穆汉文绝对不会善罢甘休的，殿下不妨顺势而为，给皇上留下一个勇猛有余、忠诚无比却憨厚可欺的形象。嗯，女诸葛就是女诸葛，本王知道该怎么做了。哈哈哈哈哈！果然是西施夜明珠，价值连城啊！儿臣费尽心机才弄到这颗珠子，只为讨父皇喜欢。哎，难得你一份孝心，赏。报，启禀皇上，刑部尚书一齐有重案来报。准没好事儿。传。皇上，五皇子放印子前，逼死男装三百余口人，请皇上主持公道。五皇子放印子前，请皇上主持公道。混账！哎<笑>就知道你无事献殷勤，没有好事。父皇明鉴，儿臣冤枉呀！冤枉？哪回不冤枉？结果呢？哪回冤枉你了？一齐，你来说。给五皇子放印子前的人，层层压榨，逼得男装人人负债累累。今年又逢灾年，百姓还不上钱，又被堵在庄子里折磨。年轻女子被羞辱后卖入娼门，年轻男子被卖为奴，而那些年老的。竟然被断胳膊断腿，庄民不堪折磨，全都寻了死路，留下这封血书，请皇上主持公道。堂堂皇子竟做出如此惨绝人寰之事，父皇。我被手下连累是不是？放好，启禀皇上，护政司主事求见。一会儿再找你算账。传。启禀皇上，西面武士发生水灾，损失惨重，灾民苦不堪言。启禀皇上，西面武士发生水灾，损失惨重，灾民苦不堪言。真是多事之秋啊！武士可有应对
，水灾发生太急，已无法应对。七皇子，七皇子怎么了？朕的儿子就没有一个诚心的。不不不，七皇子已自出银两，带人前去救出灾民，这才稳定住了民心。否则后果不堪设想。七皇子好样的，不愧是朕的儿子。看看汉行，我之栋梁。一心为民，再看看你，你知道废物吗？太后，哦，父皇，您就饶过儿臣，再给儿臣一次机会吧。你犯下这样的事，让朕怎么饶恕你？拉下去，变为庶民。皇上，皇上，皇上，看在臣君祖父免死金牌的份上，不要强害我们变为庶民啊！皇上，后宫不得干政，拖下去。儿臣愿捐出银两，弥补损失，还愿捐出铁矿救济灾民啊！父皇，铁矿，那可是先祖留下的，在孙子辈里，你可是独一份的恩宠。父皇，就看在皇爷爷的面子上，最后再饶儿臣一回吧。朕就再饶你一次，若有下次，便为庶民。多谢父皇，多谢父皇。皇上，无需多言。朕意已决，诺。传朕旨意，晋升七皇子穆汉行，从七主郡王升为三主亲王。母妃，本王冠上的珠子都被拔光了，他倒成了三主亲王。母皇，有着秦山在，不怕没柴烧。我乏了，要休息了，你先退下吧。本宫可怜的太子，竟是被穆汉文。这个畜生所害，本宫要与他势不两立。参见七皇子。凤凰已有口谕，本王与明雪大婚在即，特来送聘。想不到这七皇子英俊潇洒，一表人才呢。哼，乱象吧，他是比汉文哥哥强出不少，身高。也比汉文哥哥高，可是论出身，他可比汉文哥哥差远了。哎，小姐这话说的，可是七皇子是三主亲王，这五皇子又没冠没珠的，都你不说话，没人把你当哑巴。齐了，人家都说新娘会害羞，你怎么不一样？因为，我有这个。是你，竟然是你！说什么？本王少年时征战沙场负伤，曾经有一个少女为本王疗伤，照顾了度日。本王情窦初开，送给她一把七星宝刀作为定情信物，承诺要娶她为妻。曾找过他多次，未曾找到，而本王又中了毒，没想到，原来当初救过他，是你。你的七星宝刀呢？我的，丢了。你的宝刀早就被穆汉文给偷走了。是他，本王这就去找他。你怎么还那么冲动？怎么，有不舒心的事？还是不愿意嫁给本王？大事未成，不可儿女情长。在外，我是七王妃；在内，我还是你的女诸葛。都依你。
呀！不，今日怎有闲心陪朕散步啊？老夫老妻就不能一起散步了？莫不是皇上后宫嫔妃太多，嫌弃臣妾人老珠黄？<笑>皇后，这是哪里话呀？<笑>是何人祸乱宫廷？还愣着干什么？还不赶紧把这祸乱宫廷的狗贼抓出来！不知廉耻！你谁呀、啊、你？啊啊！父皇饶命！我臣不敢了，父皇。是他勾引臣妾的。太尉，你真是色胆包天！陈贵人，你真是不知检点！儿臣不敢了，父皇，把他给我带下去！不好了，丞相，不好了，丞相，怎么了？五皇子和陈贵人在御花园里颠鸾倒凤，被皇上抓了个正着。还有这事儿，下去吧。如此急色，不计后果，实在难看大人，不如弃之。皇后娘娘，陈贵人如何处置？皇上觉得呢？这还用问吗？赐毒酒，把他拉下去。皇上饶命啊！那这皇族又当如何处置？皇上，五皇子所犯罪状早该贬斥，只是皇上一次次心软，高高举起又轻轻放下，这才使得他无所顾忌。这次更是犯下祸乱宫廷的重罪，皇上不可再纵容了。你个不成器的东西！父皇，你就再给儿臣一次机会吧。儿臣误喝了毒酒，一时难以自制，才干出这种荒唐事儿。拉下去！啊，啊父皇！皇上开恩啊！皇上，你还记得对臣妾的那些酒诺吗？皇上。皇后娘娘，你不高兴，臣妾也要说。皇上与臣妾自小就定了娃娃亲，青梅竹马，两小无在一起长大。本来是臣妾当皇后，立宠妃。皇后娘娘，你仗着娘家的势力，非要夺人所爱，皇上只有亏欠臣妾的。现在说这些还有什么用？汉文犯下的错，根本不是这些亏欠可以抵消的。皇上。就看在臣女父亲救过皇上命的份上，再饶了汉文一次吧，皇上。所有皇子里，汉文是最想朕的，朕何尝不心疼他？五皇子上次祸害百姓，厉贵妃搬出祖父的免死金牌，这次祸乱宫廷，厉贵妃又搬出救命之物，怎么满门忠烈，竟培养出这么一个废物？皇后，你说话好恶毒啊！臣妾的皇后之位，汉文的太子之位，都让给你们了，你还有什么不满足的？放肆！本宫的皇后是皇上求先皇赐的，何为你让的？当年没这个本事，现在又在叫嚣什么？这么些年，三番五次拿这个说事讨恩宠，本宫都不予计较，反倒是纵得你们母子不知天高地厚。这畜生，竟然觊觎太子之位，谋害太子，这还不是死罪？你真是污蔑！此话怎讲？证据确凿，请皇上明断。发迹，无兄长，这种畜生，你让我怎么原谅他？
把他给我拉下去，看好了。皇上，走，天子吩咐，恕您同罪。传朕旨意，把五皇子穆罕文贬为庶民，踏入天牢。秋后问斩。启禀陛下，闵丞相有事来报。这个闵丞相和五皇子同堂，要不是他，五皇子也不会变成现在这样。选他今天，朕倒想看看他想怎么说。启禀皇上，老臣绝非与五皇子同堂，而与之同堂之人将危及皇后安危。老臣不得不讲，何人会危及本宫安危？正是老臣嫡长女芈雪。芈雪照顾本宫，尽心尽力，怎会危及本宫安危？一时之初，老臣也有不屑。可是，直到看到这把七星宝刀，皇后娘娘，难道您不觉得甚为熟悉吗？我在民雪一见过。正是，这把七星宝刀与民雪身上的七星匕首是一对情侣定情之物。这就是，老臣专程寻访了何太医，方知民雪照顾皇后娘娘，是因其声称自己是隐世神尼的徒弟。老臣得知此事，便惊出一身冷汗。为何惊出一身冷汗？若民雪。对皇后娘娘借治疗此激动了手脚，那老臣全家上下岂不人头不保？李相的女儿不是嫁给汉行了吗？怎么会跟汉文有牵扯？这正是可怕之处。民雪利用医术掌控皇后娘娘生死，又利用赐婚掌控七皇子，这小小女子岂不将朝廷内外之事掌控于股掌之间呢？简直是个妖女！禀皇上，民雪一出生就是灾星命格，老臣当年昼夜不停，将她送入清风庵进行修行，这才镇住灾运。可如今又将她赐婚于七皇子，恐怕他这个灾星还敢伺候本宫？皇后娘娘息怒，民雪即便是老臣的亲生女儿，老臣也不得不大义灭亲。丞相，不愧是大梁的丞相，有如此胸怀，真是朕的左膀右臂。来人！选七皇子和民雪进殿。儿臣拜见父皇，拜见母后。来人，把民雪的喜服剥了。母后，为何要剥去王妃的喜服？母后，儿臣做错了什么？为何要如此？大胆，在皇上和皇后面前，你还敢装疯卖傻吗？是你和罪人穆罕文沆瀣一气的证据。你说，你在皇后身边是何居心？你是说，我和穆罕文？拿过来。明雪，你还有何话可说？臣女不解。知道，是我。父皇母后，臣女一心一意嫁给七皇子，绝无二心。侍奉在皇后娘娘面前，更是尽心尽力，还请父皇母后明鉴。有你这样的人在本宫身边，本宫坐立难安，如何明鉴？母后，无需多言。既然你和罪人穆汉文定情在前，就不配做七皇妃。传本宫一旨，废除民雪七皇妃身份，发配苦行司为奴。万万不可！民雪，以与儿臣有夫妻之事，不宜将她发配为奴。既如此，把民雪发到苦行司，有损皇家颜面。皇上是要就此饶过这灾星。民雪身为女子，如此不安分，朕怎可饶恕？让她带上镣铐，去七皇子府为奴。如此也好。启禀皇上，七皇子昨日大婚，人尽皆知。可如今府上若无王妃，岂不让人耻笑啊？依丞相之见，又当如何？老臣教女无方，罪该万死。万幸，皇上皇后未曾责怪。老臣过意不去，愿嫁免交给七皇子不过，望皇上皇后恩准。免交，就是上次那个让丫鬟代抄写情书敷衍本宫的免交。皇后，免交前几日高烧不退，才犯下如此罪过，望娘娘恕罪。听说免交这个女子是京府的才女，上次已经责罚过她，就不要揪住她不放了。免交虽愚笨，但总比居心不良的强。本宫准了。好，传朕旨意，册封闵相之女闵娇为七皇妃，即日入府，见皇上皇后同恩。其实来之不易，切不可以为了我缓兵。
臣女认罪，谢皇上皇后娘娘隆恩。王妃入府，快来参拜。参见王妃，王妃安康。明雪啊，明雪，你可真是个灾星！即便昨日风光大嫁，嫁给炙手可热的七皇子，运势却急转直下，沦为罪奴，而我却入府为妃。你知道为什么吗？因为我才是命定的皇后。五皇子运势好的时候，喜欢的是我；七皇子运势好的时候。娶的是我，而你却沦为罪奴，当牛做马，任人驱使。你该尊称我一声王妃呢。王妃，我让你喊你才喊，真不懂规矩。来人，掌嘴！奴为做错，为何要掌嘴？整个王府都是本王妃说了算，本王妃说掌嘴就掌嘴。哈、啊，以前在相府的时候。你可是要请出皇后娘娘撑腰的，如今连皇后都唾弃你，你还有什么？还不快掌嘴！愣着干什么？放下！哎呦喂！这王府还轮不到你做主，谁敢敢欺辱明雪，就给我滚出王府！殿下，这贱人。可是和罪人穆汉文不清不楚，给你戴过绿帽子的，你怎么还护着他？明雪可是你的姐姐，你却口口声声说他是贱人。据本王所知，和穆汉文不清不楚的可不是他吧？皇后娘娘担心王爷被这贱人迷惑，赏臣妾这枚玉佩，以便行事。这里是王府，皇后娘娘让臣妾隔三差五便去陪伴。王府里有关罪奴明雪的一切，都要禀报。臣妾也不敢不从啊！还行，只要你能当大宝，雪儿受点委屈又算得了什么呢？继续掌嘴！是，你敢？哎呀，哎呀！谁敢再动他，我就把他胳膊卸了！殿下，对皇后娘娘居心叵测的罪奴，你却如此护着，是何用意啊？你说明雪居心叵测，那明雪陷害皇后，你可有证据？你，还真不可。放下了，你现在怎么变得这么怂？大丈夫争权，就是为了要保护心爱人，本王才不要靠你委曲求全，生怕。小姐，王爷把那个罪奴抱到房间里去了，而且还亲自给他上油。你不说话，没人把你当哑巴。走，跟我进宫见皇后，我要狠狠的擦他们一本。小姐，你现在已经是王妃了，这样的话对王爷不好，对自己也是不好的。我是皇后命格。我嫁给谁，谁才能荣登大宝？是他倚仗我，不是我倚仗他。我祈求此生的拥有，偏要长。殿下有众人在身，怎可为了儿女情长争一时之气呢？如果不是你身心理愈，本王也不会表达心意。心心雪儿，本王喜悦你。本王不会让你受欺辱的，殿下，不可争一时之气。你有众人在身，你不仅仅是你自己，你身后还有郭氏一家，我也不只是我自己，还有清风庵的师傅和师姐妹妹。真是窝囊，看你受欺辱，本王做不到。你放心吧，过不了多久，皇后娘娘就要有求于我了。你放心，雪儿自有安排，只是。需要殿下帮我做件事。皇后娘娘可要为臣女做主啊！穆汉行就是被明雪鬼迷心窍的。本宫当初不也觉得他温柔懂事又孝顺吗？哪知道都是做戏吧？皇后娘娘说的是。那现在该如何惩治他们呢？处置他们容易。伤了你们夫妻感情事大，本宫啊也是真心疼爱你，为你着想。回去好言劝说穆汉行，让他趁早回心转意。可是，可是什么？可王爷说明雪是他心爱之人，谁都不能欺辱，还说，还说什么？还说，就算是皇后娘娘也不放在眼里。放肆！传本宫旨意，让罪奴明雪速速入宫。哼，穆汉行。看你以后还对我横眉冷对
。娘娘，可是脚癣又发作了。是啊，这脚癣每隔一段时间就会发作，实在难受。还是让老奴伺候娘娘舒服些。快快快快！敏娇，你是在嫌弃本宫？娇儿，孝敬皇后娘娘还来不及，怎么敢嫌弃娘娘？既然如此，你来伺候本宫洗脚。遵命。容我说句不该说的，明雪伺候娘娘可比你尽心多了。明雪也伺候皇后娘娘洗脚吗？明雪要是在，皇后娘娘的脚癣又岂会发作？她是存了心想诓骗娘娘，当然装的恭顺。可明雪也有那本事，连太医都治不好的脚癣，她却能治好。是啊，她在的时候，本宫可少了许多烦恼。喜事啊，娘娘！皇上晚上翻您牌子了。啊啊啊、本宫脚癣犯了。伺候不了皇上，推了吧。推不得，回禀皇上，娘娘今晚事情。诺。娘娘，此事怎能推了呢？多少年来，在后宫，丽贵妃都压您一头，现下好不容易得到皇上的眷顾，怎么能推了呢？可是本宫这脚，岂不是惹得皇上厌烦？明雪不是要进宫了吗？我召她来是要责罚她的。娘娘糊涂啊！还有什么事情能比得到皇上的眷顾更重要的呢？况且传闲话的，怎么能信呢？嗯、娘娘，不如仔细盘问了，再做定夺。对，就这么办。皇后娘娘，罪奴明雪来了，宣她进来。是。罪奴明雪参见皇后娘娘，皇后娘娘万福金安。起来吧。诺。这不愧是本宫赏识过的人啊，果然超凡脱俗。本宫召你来，是询问你胆敢对七皇妃敏娇大不敬之事。皇后娘娘，罪奴敏雪不仅对本王妃大不敬，还对娘娘大不敬呢。皇后面前岂有七皇妃插嘴的份儿？真没规矩。敏雪，你说吧。诺，七王妃进府，因奴喊她王妃，奴照做。七王妃恼火，她让奴喊，奴才喊，便让嬷嬷打了奴。七皇子看不过去，便制止了。但是奴实在不知哪里冲撞了王妃，还望七王妃告知。皇后娘娘面前还敢犟嘴？本王妃说长嘴就长嘴，说你大不敬就是大不敬，对你一个罪奴，要告知什么？放肆！听到了吗？皇后娘娘都说你放肆。七王妃，娘娘说的是你放肆。皇后娘娘，臣女对娘娘一片孝心，连娘娘的脚都洗了。娘娘还有什么不满意的吗？想给本宫洗脚的人可多了去了。你要是不愿意，明说便是。不不不，臣女不是这个意思。别说是你，即便是皇上处置大人，也得有理有据。大梁有超纲法纪，你只不过是一个小小的王妃，凭什么想责罚谁就责罚谁？臣女只是愤恨，罪女妄图陷害娘娘，在为娘娘出气呀、啊。为本宫出气。我看你是为了自己出气吧，娘娘，臣女冤枉。找个嬷嬷，好好教教她，免得嚣张跋扈惯了，闯下大祸。遵命。还不谢恩？谢娘娘隆恩。敏娇毕竟是王妃，你只是罪女，理应接受管教。诺。皇后娘娘，现下正是险急频发的季节，紫瑶献给皇后娘娘，定能助皇后娘娘早日康复。皇后娘娘何等金贵，怎么能用罪女奉上的药？罪女居心不良，娘娘就危险了。皇后娘娘，臣女认识神医止瑜，定能治疗娘娘的脚癣。可是那位神龙见首不见尾、药到病除的神医止瑜，原来皇后娘娘也听过止瑜的名头。臣女说的正是这位止瑜神医。好，看在你一片孝心、尽心举荐的份上，即刻宣止瑜入宫。遵命。想不到这神医止瑜。竟然是位翩翩公子。是啊，风度翩翩，气宇非凡。好民子瑜拜见皇后娘娘，皇后娘娘万福金安。起来吧。谢娘娘。老身患有脚癣，每隔一段时间便会发作，奇痒无比，且有异味。不知先生可有良方？这是小毛病，药自然是有，可是草民需要看一下才能判断药量。明雪，你是医者，你来给先生讲。师姑
，师姑在上，请受小侄敬拜。你们认识？民雪是草民师姑，拥有绝世医术——草民望尘莫及。师姑，你怎么带着镣铐？此处不是虚化的地方，莫要再问。喂，止音神医，我父亲可是给了你钱的。你怎么能在这里捧别人的臭脚？我虽是草民，又不缺钱，差你那三瓜俩枣。再说了，是你父亲求我看病问诊，又求我入宫帮你，你要搞清楚到底是谁在求谁，少在我面前耍威风，我可不伺候你。你皇后娘娘，草民师姑民雪，医术在草民之上，且十倍不止。有他在，实在无需草民多此一举。草民告辞。这这就走了？娘娘，凡医术高明者，总是清高。何况此等神医，他说民雪的医术高他十倍不止，那民雪岂不更是神医？民雪每次为娘娘诊病，哪次不是药到病除？难为你一片孝心。你家小豆豆病你治好，无忧。皇后娘娘，最女成的药，还是让太医验过再用，才能安心。七王妃，你一再阻挠，到底是何居心？若是耽误了娘娘的病情，你担得起吗？皇后娘娘，此药一半要口服，另一半则需涂抹于患处，让罪奴服侍您吧。下贱，敏娇，你说什么？神女说，敏雪真有孝心。那你有这份孝心吗？臣女当然有这份孝心啦。那就由你来服侍本宫用药吧。臣女怎么不愿意？臣女，臣女愿意。混账，竟敢嫌弃本宫！七王妃犯大不敬之罪，还不赶快磕头谢罪！皇后娘娘，饶恕臣女吧！拖出去，掌嘴五十！我看他还敢吐！来人，是,是将七王妃拖下去！皇后娘娘，饶了臣女这次吧！皇后娘娘，饶了臣女这次吧！皇后娘娘。娘娘，娘娘，这味道真好闻，真是奇了，这马上就不痒了。赏，罪女之身不敢逃赏，只求皇后娘娘能让罪女卸掉这镣铐。准了，准了，准了。贱人，都怪你，本王妃的脸才被打成这样，给我跪下！是王妃自己要吐的，关我何事？又顶嘴，给我打！王妃这么快就忘了皇后娘娘的教训了吗？这里是王府，我是王妃，我想对你怎么样就怎么样，给我打！哎呀，疼死我了，疼死我了！你个贱人，连王妃都不曾动我一个手指头，今天竟然敢下黑手，看我打死你！你的那个胳膊也不想要了？你个贱人，敢违抗本王妃的命令！你再敢对我无理取闹，下一个受伤的就是你！你个贱人，你敢！我这一针下去，你的胳膊可就不保了。要不要试试？我将来可是要当皇后的人，我不能当独臂皇后。哼，你还知道？姐姐，我们可是亲姐妹，你不能这么鱼死网破的。记住，最后一次，否则……王爷，王爷。明雪这罪奴实在欺人太甚，她不仅不把本王妃放在眼里，还把嬷嬷的胳膊伤成这样。王爷，你可一定要为臣妾做主啊！王爷，罪奴深知忤逆王妃，大逆不道，自请去农庄务农，也就不再碍王妃的眼了。农庄务农，那么辛苦你怎么去的？王爷，照罚便是。好，就罚你去农庄务农。农庄那地方辛苦异常，还不安全，我定要你有去无回。好了，王爷，就送到这儿吧。不管你是什么身份，只要有我在，没人敢欺负你。你又何必到农庄那么辛苦？放心吧，我自有安排。哼，哎呀，怎么了呀，我的小祖宗？民雪那野丫头也去农庄好几个月了，谁又惹你不高兴了？
。穆汉行把民雪那贱人护得好紧，好几波刺客都有去无回。我除了这贱人，我心里始终不踏实。你就放心好了。你是京城有名的才女，现在又是最风光的七皇妃，她一个罪女，拿什么跟你比？有什么用？穆汉贤根本就不碰我。娘亲，给你看个好东西，只需要一颗，我保证，她就乖乖被你拿捏了。啊、真的？王爷批阅公文辛苦了。妾身为王爷备了些酒菜，王爷吃些休息吧。本王不是说过吗？未经允许，你不得踏入书房半步。妾身想关心王爷，也不行吗？不需要。王爷，出去。王爷，酒菜也备好。快把王爷送到我房里。是。嗯、要是连这道把戏都使不破，本王岂不是早就命丧黄泉了？王爷，娇儿只是，只是想和王爷片刻温存。王妃，你可是大家闺秀，怎会做出这等自见枕席的不要脸之事？若再有下次，我绝不饶你。多少云淡风轻，王爷，你怎么来了？还亲自下厨？纵然海角天涯，也不能够分离，是我唯一的决心。相，本王为什么不能为你下厨？你却只是罪人。你是本王明媒正娶的妻，才不是什么罪人。娟儿，我好想你。本王一想到你在梦中吃过。心就好痛，所以才马不停蹄的来看你。大事未成，怎可儿女情长？本王就是喜欢你。嗯、不用言语，也无需说明，我懂你会出口那一句。你饿了，来先吃饭吧。嗯你放我下来，我自己能走。本王就是喜欢抱着你。你怎么变成这样了？变成什么样？一点都不稳重。本王喜欢自己的妃子，难道还需要稳重？本王早就迫不及待了。我的女诸葛原来害羞起来，如此可爱。你干嘛老是看着我？本王就是喜欢看着你。你不饿？不饿，这次来是专程接你回去的。马上就秋收了，我还不能回去。找下人说便是了。你是王妃，何必亲自做呢？此事关系是郭府满门，我必须亲力亲为。你做这些事情如此重要，你还不信我？我信，你说什么我都信。那就等秋收之时，你多派些人来帮我。不愧是我的军师，总是运筹帷幄，决胜千里。不过，以后的事情，能不能跟我说，让我与你一起分担？难道雪儿不心悦于我？不是，只是现在大事未成，我们暂时还是不要说这些了吧。本王害你身陷囹圄，等你脱去罪奴身份，定要让你成为本王名正言顺的王妃。参见参见皇上，平身。谢父皇，谢皇上。如今北京十万大军来犯，郭少将军率军御敌。此时我棉花紧缺，我十万大军连棉衣都没有。这可如何是好？启禀皇上，老臣已经召集百姓募集棉花，十万大军无论如何都要筹齐棉服。百姓募捐的棉花都是陈年旧米，保暖性不好，而且百姓募捐了棉花，漫冬长夜
，该如何度过？秦皇子，难道你有更好的妙计吗？自然有更好的办法。儿臣年初在农庄耕种了百亩棉田，而且还收购了大量棉花。收获的棉花足以十万大军棉服所用。<笑>好，太好了，还是汉行有办法呀！你真是解了燃眉之急，雪中送炭呐、啊！父皇明鉴。可是解燃眉之急的，并非儿臣，而是另有其人。谁？那是何人？正是明雪。朕记得他，举止端庄，可惜和罪人勾结不清。你可不要被他迷惑了。说的正是，明雪只是一个罪奴而已，他怎懂得储备棉花一事？明雪可是闵相的亲生女儿，闵相一口一个罪奴，未免也太不顾念骨肉亲情了吧？什么亲生女儿？他只是一个罪奴而已。父皇。请免去明雪的罪奴之身吧，七皇子，你可是有王妃的人，竟敢在皇上面前替一个罪奴求情，岂不贻笑大方？若不是明雪准备了棉花，十万大军无棉服可穿，如何保家卫国？此等大过，难道不该加赏？这只是为国分忧的本分而已。为国分忧可不是他一个罪奴的本分吧？倒是闵相一直负责着后勤保障。话说大军未动，粮草先行，如今十万大军已在战场上杀敌，没有棉服。此等过错，该如何定罪？丞相，你有何话可说？禀皇上，虫灾泛滥，棉花减产，这是天灾，并非老臣个人所为啊。明雪他做的，传朕旨意，将明雪免除罪奴身份，给七皇子为妾。父皇不可，皇上万万不可呀、啊！哦。为何不可？明雪她是灾星命格，怎能给七皇子做妾呀？如若影响到七皇子和王妃的运势，岂不罪孽深重啊？闵相简直是无稽之谈！父皇，明雪只能当儿臣的妻，不能当妾。七皇子，你是有王妃的人，再说此话实属荒谬。好了，朕意已决，你们翁须要和睦。传朕旨意，将闵雪免除罪奴身份，给七皇子为妾。谢父皇隆恩。皇上，可真有手段！一个罪奴，种了点棉花，就成了王爷的妾。王妃谬赞了，忙活了一年，也不过就是脱了个罪奴的身子，算不得有手。少得意，在王府，我站着，你跪着，还不给我敬茶？他不用敬茶。王爷这是要宠妾灭妻吗？本王的妻，只有明雪一个人。明雪是本王八抬大轿从正门迎娶的妻。在本王的府上，谁敢给他脸色？他是王妃，那我是什么？你是硬塞进来的。你们欺人太甚！我要去找皇后娘娘，让她好好惩治你们。哼！这半年来，我费了多少心思，把奇珍和古玩送给皇后娘娘。如今的皇后娘娘对我恩宠的很，你们敢惹我不痛快，我就让你们没有好果子吃。父皇只有穆汉文和本王两位皇子，如今穆汉文被下大牢，秋后问斩。就剩下本王一位皇子，你会觉得父皇因为这点小事而责罚本王？王爷如今风生水起，也是因为占了我皇后命格的好运，不思回报，反倒恩将仇报。那那本王倒要看看，如果你死，本王会有什么恶果？你给我记住了，明雪是本王心间宠，如果你再敢动她，就亲自了断了你。记住了，王爷、王妃，奉皇后娘娘懿旨，宣明雪姑娘进宫陪侍。皇后娘娘召的是明雪，不是我吗？皇后娘娘并未提及王妃您。那么多的古玩，都喂狗了。王妃您是对皇后娘娘有所不满吗、啊？不不不，我哪敢对皇后娘娘不满，公公误会了。你还别说，经过明雪这一段时间的调理啊，本宫这肤色越来越红润了，就连皇上都夸赞本宫越来越美了。明雪医术确实了得，娘娘十分受用呢。可惜了，她跟穆汉文有过一段，本宫用着不放心。依老奴看，明雪对娘娘是一片孝心，反而敏娇的贱人，嘴甜却诸多不恭敬，实在上不了台面。而且，仅凭一对刀，就说明雪是五皇子之人。未免有些草率了，反倒老奴听闻，敏娇与五皇子有些来往。什么？确实有此传言。平心而论，本宫是真心喜欢敏雪这孩子，看不上那敏娇。娘娘若是心里不踏实。
不妨再找个人好好查查明雪与五皇子之事。该查，但是派谁合适呢？老奴听闻刑部一齐，刚正不阿。你是说三番五次在皇上面前揭发五皇子的义气？正是，用他正合适。若是能一直岁月静好，此生足矣。皇上宣七殿下和王妃及妾侍民雪入宫。穆海文不是已经定罪了吗？为何还揭发他？微臣奉命彻查罪人穆汉文府邸时，发现另有隐情，请皇上、皇后明鉴。衣带剑，关中，为伊萧德伦憔悴。娇儿，关关雎鸠在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。汉文，哥哥，不不不，那不是臣女写的。还没问你急着辩解什么？臣女，与那罪人穆汉文通私信的，竟然是敏娇。回禀皇后娘娘，这些书信是臣在搜索穆汉文府邸时所得。落款均是穆汉文与敏娇，时间也在一年前。那时敏雪还在清风庵修行，根本不认识穆汉文。那那对七星情侣宝刀又是怎么回事？回禀皇后娘娘，六年前臣女随隐士神尼在山中练功，恰巧救下了富商大梁将领。臣女为其诊病，将领送臣女一把七星匕首，竟然是报答的信物，而非定情之物。将士在外，自然是有什么便送什么。臣女当时正是豆蔻年华，不知什么是定情。原来如此。明雪，这些话定罪之日你为何不说？臣女说了，只是并没有人相信。明雪，你在撒谎。罪人穆汉文从未带军打仗，更没当过将领，根本不可能发生你说的这种事。就是，你在说谎。欺君可是死罪。明雪，胆敢放肆欺君！臣女所说，若有半个假字，臣女愿遭天打雷劈。不，儿臣担保，明雪所说无半句谎话。当初就是他救了儿臣。六年前，儿臣带军征战北京受伤，幸亏明雪相救，才能保全性命。汉行，你辛苦了。这救的是汉行。那为什么刀会在罪人穆汉文身上？启禀皇后，那把七星宝刀本就是我的，只是不知何时被府中人所窃，更不知为何会出现在穆汉文身上。皇上、皇后，此事微臣有解。跪下，在皇上、皇后面前，把你知道的都说出来。是五皇子。这不不是罪人穆汉文让小的去偷七皇子的七星宝刀，事后还给了小的一包银子。想不到这罪人穆汉文连这种事都要冒认，实在不堪。启禀皇上，敏娇与罪人穆汉文绝无私通信件，反而私通信件的是这等贱人。皇上，老身闻知事关两个女儿之事，关心急切。匆忙入殿，还望皇上恕罪。敏娇，起来吧。谢皇上。皇上，敏娇乃大家闺秀，京城才女，怎能做出如此私通之事？反倒是这等贱人，仰慕罪人穆汉文，深知自己身份低贱，配不上，这才打着敏娇的名头，与罪人穆汉文私通信件。贱人，在皇上和皇后面前，你要老实交代。皇上，私通信件的是我，不是小姐。本宫寿宴上，敏娇也喊穆汉文什么汉文哥，可不只是在信里这么称呼。把这个贱人拉下去，此白绫。父皇，如今真相大白，请还明雪清白。她乃是父皇赐予儿臣明媒正娶的妻，实在不能当亲。
。齐皇子，大量国法是一妻多妾，你也不能例外。如今你既然已经有了正妻，实在不宜再一次事。就是，臣女也是皇上赐婚的正妻。后院之事，无足轻重，无需再提。父皇。看行，这一年来，你的言行功绩，朕看在眼里。你理应担起重任，帮朕分担朝政的压力。儿臣遵命。东宫不可无主，传朕旨意。齐皇子汉行，功绩卓然，封为太子。丞相闵全禄之女闵娇，封为太子妃。儿臣谢父皇隆恩，儿臣定会为父皇分忧。人没有压错把握，我果然是皇后命格，现在是太子妃，将来就是皇后。恭喜闵丞相，恭喜闵丞相，两位女儿都嫁给了太子，将来的国丈大人。<笑><笑>哪里哪里。怎么了？不为本宫高兴吗？皇上乃多疑之人，太子殿下切不可张扬。嗯，女诸葛说的对，我这就送客。皇上，怎么，太子可有得意忘形？没有，太子和上门道喜的大臣喝了杯清酒，就送客去了。这还差不多。老臣参见五皇子。舅舅啊，你怎么才来啊？我什么都没有，我完了！海文，现在只要过将军不死，皇上的疑心就不会消除。皇上的疑心不消除，你就还有翻身之日。<笑>翻身之日，我现在已经是普通皇子了。秋后问斩，万幸。他现在是皇子，是太子，我还谈什么翻身呢？凭你是皇子，吃皇上的骨血，上主不行。穆汉行也是皇上的骨血，我们拿什么与他斗啊？看着我，如果过去造反，皇上最介意的是什么？是穆汉行身上流着郭家的血。懂了吗？意思是趁坐起来，等我消息。舅舅在上，受外甥一拜。他日大业若成，我让舅舅当司空，给我平分天下。这就对了，一定要争。<笑><笑>他不在北郡守驻地，来这儿干嘛？让他进来。诺。启禀皇上，郭将军在北县命令赵兵买马，图谋不轨啊！这个老东西竟然跟朕说要退隐，亏了朕还要重用他儿子，没想到在后面做出这样密谋之事。皇兄，说句不该说的，如今汉行当了太子，身后又有蠢蠢欲动的郭家，万一造反，连个压住他的人都没有了。你的顾虑。何尝不是朕的顾虑？可是现在北境在打仗，还要用到郭家，朕也是为难呐。皇兄别忘了，还有个皇子穆汉武。别提那个人，他已被打入大牢，马上问斩。皇兄不可，汉文是皇子，身上流着皇家血脉，切不可损之。实在是难堪大用。汉文忠厚，是被奸人所害了。哦，这是。的血书，汉文喝了药酒，才在后宫干出荒诞之事。是啊，即使他更荒诞，也不至于去捣乱朕的后宫。可是他还暗杀了太子。汉行不是有个叫米雪的妾室，跟皇后走动得很近吗？说是隐世神尼的徒弟，皇后调理身体，没想到在朕的眼皮子底下瞒天过海。
，狼死野心，怪不得汉文频频出事，原来是背后有人陷害。汉文实在冤枉了，朕还要用郭家御敌，现在还不是弄死他的机会。这样，你去安排一下，朕自会恢复汉文皇子身份。臣弟遵命。什么事如此慌张？回禀太子，卓文王爷禀告皇上，说穆汉文在北境期间带领灾民耕种万亩粮田，还捐赠了三条河渠。如今听闻穆汉文要被问诊，还上了万民书，以求皇上开恩。穆汉文暗杀太子，根本没有翻身之人。非也，皇上已经下旨，不仅赦免了穆汉文的死罪，还恢复了他的皇子身份。什么？那岂不是要激起民愤？我要入宫觐见。雪儿，你怎么来？殿下此刻不可入宫。可是父皇赦免了穆汉文。皇上赦免穆汉文，不是因为他的功劳，而是因为皇上的疑心。父皇的疑心？对，皇上怀疑殿下。父皇对我的疑心还没有消。只要郭家还在，皇上的疑心就不会消。此次他将穆汉文放出来，很可能对皇后也起了疑心了。否则。不会对太子殿下被谋害一事置之不理。可是赦免穆汉文，母后也不会接受的。皇后的母家已经失事，若皇上将她现在囚禁在后宫当中，是没有人为她出头的。可恶！难道就放任父皇，放了穆汉文这个畜生？这本就是一场较量。既然他已经起了疑心，那我们与其躲避退让，不如壮大自己，任他如何忌惮，也无可奈何。你说的对，父皇的疑心不减反增。如果再退让下去，外祖、外祖一家的性命恐怕都不保。那殿下准备如何做？身为臣子，自然不能无礼，但也不能任人宰割。既然躲不过去，不如索性让外祖回到京城。本宫倒要看看皇城在血雨腥风后还能设下些什么。好。哼，你们两个，一个说要当本王的国丈。一个说要嫁给本王当王妃，本王才失事入狱几天呀、啊，你们就成了穆汉行的国丈和王妃了，是吗？殿下息怒，老臣对殿下一片忠心，是穆汉行强迫老臣将娇儿嫁过去，朝野上下皆知，老臣与翁婿不和，殿下明鉴。小女的心只属于殿下，嫁给穆汉行后，从未让他碰小女一根手指头，殿下明鉴啊。好。这么说，你还是完璧之身呢？小女确实完璧之身。那穆汉行不会是不行人事吧？不是，小女是为了殿下不让他近身，否则他怎么可能独宠明雪？好啊，那今天晚上就让你伺候。哎，殿下不可，娇儿怎可行此苟且之事啊？哼，敏相国，我睡敏娇是给你机会。你总得拿出点东西向我投诚吧，这样我才放心呢、啊。再者说，本王在牢里那段时间，你在外面都说了什么，做了什么，当本王不知道吗？倘若我要是禀告给父皇，你吃不了兜着走。九儿，伺候五皇子是你的造化，就好生伺候吧。我让你怎么做，你就得怎么。汉文哥哥，我一定把你伺候好。嗯、你怎么气鼓鼓的？发生什么了？太子妃太不像话了，今夜要夜宿丞相府，就不回来了。哼，他夜宿哪里与本宫无关。那要是他跟五皇子呢？雪儿的意思是，穆汉文今日进了丞相府，到现在可都还没有出来呢。那贱人。本宫不在乎，可是他们如此羞辱本宫，简直是欺人太甚。恐怕他还是莫汉文安插在殿下身边的一枚棋子。找他摸摸，堵住他！本王要休了这太子妃。殿下莫慌，如今他们在明，咱们在暗，与其打草惊蛇，不如借力打力。我倒是要看看这枚棋子到底想要做什么。还是本宫的女诸葛聪明，如此甚好。哼哼哼，穆汉行果然是个废物。殿下，穆
我伺候的好吗？好，以后记得常伺候本王啊。殿下要我如何，我就如何。<笑>殿下，你这是干什么？你背叛过本王，本王用着不放心。乖乖听话，每十天给你一颗解药，不然就让你尸骨钻心而吧。听话，啊！太子殿下。妾身许久未宿在娘家，昨夜宿在娘家，还望殿下不要责怪。殿家是人之常情，这有什么好责怪的？哎，太子妃这脖子是怎么？这是是蚊虫咬的，真的真的是蚊虫咬的。嗯，看来是只大蚊子，咬的这样狠，赶紧用些药膏吧。谢殿下关心，妾身先退下了。都快入冬了。哪来的蚊子？一只我们必须拍死的蚊子。此次太子殿下私访民情，官员定会夹道回应。声势如此浩大，不太好吧？既然是私访，不应该悄悄的去，悄悄的回吗？本宫难得私访，自然要声势浩大。本宫做事就是喜欢个排面。穆汉行还真是个废物。父皇越是怕他功高盖主，他却越是这样声势浩大，简直是找死呀！小臣自会推波助澜，不仅要让他铺张浪费，还要让他越举。越举，那可是皇上的大计呀、啊！正是，别看穆汉行如今是太子，高高在上的样子，一人之下，万人之上，可是他这个位置稍有不慎，十分凶险呢、啊。会引起皇上杀心。好，这次我们就让穆汉行攀高低重。<笑>太子殿下，自己私访便是，为何要带上我？本王恨不得走到哪儿都带着你，连朝堂上都想带着你。站住！封路了，好端端的，怎么封路了呢？太子要私访，谁都不许过。五哥给本宫。安排的牌面真是够足啊！无论是迎接的教撵还是仪仗，全都是按照皇帝的规矩来的。幸亏本宫的女诸葛早就预料到了。那我们过去看看。去看看。诸位，我呢是朝廷的言官，姓李。这太子私访嘛，本来是件好事儿，但是排场铺张，影响百姓的正常生活呀。更过分的是啊，逾越朝廷的规矩，无论是乘坐的轿辇，还是仪仗，用的都是皇上的规格呀，真是谋反之心，路人皆知啊！是啊，是啊，这样的太子，劳民伤财，只顾自己的面子，根本不把我们老百姓放在眼里。我们要联名申诉，让皇上看看太子的真面目。是，老百姓实在太苦了，这事儿一定得让皇上知道。我这里呢。有一份送文，大家只需在上面写上你们的名字，我自会把这个送文呈送到皇上的面前。来，且慢。太子殿下还没有使用违规的教辇和仪仗，你们就签名，有失偏颇吧？太子私访的队伍一到，必然会乘坐这教辇，使用这仪仗。现在签跟一会儿签有区别吗？可如若太子殿下没有做任何越举之事，你们这样可就犯下了栽赃污蔑太子殿下的重罪。你们担当得起吗？就是陷害冤枉皇亲国戚，这可是重罪啊。呃，是啊，那那等等再签吧。还是等等再签吧。对啊，等等再签吧。那可是要杀。大伙听我说，现在就签了。太子除了这套教辇和仪仗，就没有别的了。用也得用，不用也得用。李言官什么？那我想请问，言官的职责何在呀、啊？那自然是面对朝廷上下，无论官职大小，本言官都有职责向皇上直言不讳的谏言。既然如此，李言官为何不在太子殿下还未行任何越举之事之前便进行劝谏，而是摆出像现在这副坐等拿赃的样子呢
。言官如何劝谏，好像与公子无关吧？你管得着吗？怎么与本公子无关？你不是说让大家签字吗？既然如此，那我们肯定是要搞清楚真相，再考虑签或不签。大家说是不是？对呀、啊，李言官，我们先向殿下谏言，他若不听，我们再向皇上谏言也不迟啊。哪儿来那么多话说？叫你做什么你就做什么。你难道忘了？我们都说好了，给你一百两银子，你把这个事情做成。想想你那卧病在床的老娘，不然的话，分文没有。太子不顾百姓民生，绝局犯上，大家都知道了。现在大家赶紧把名签了。本言官还要进宫向皇上谏言，也耽误了时辰，真是胆大包天。到底是何人指使你这么做的？你又是何人，竟敢如此呵斥本官？那你就睁大眼睛看清楚，到底是谁？小、啊、人拜见太子殿下，拜见太子，大家快快行起。诸位，本宫是两个人徒步前来私访，不曾想到了此地，街道被封，还派了越举的将领和仪仗来迎接本宫，这简直是想把本宫往火上烤啊！正是此人搞的鬼，还请诸位为本宫做个见证。凡是给太子殿下做见证者，太子殿下一定铭记于心。我愿意，我愿意，我愿意，我也愿意，我愿意证明是李言官用银子胁迫我这么做的。太子您息怒，那个是敏相叫我如此做的。那你就自己在皇上面前说个清楚吧。林丞相，连番犯错，朕已对你诸多容忍，可你一再不知悔改，还拿这么低级的手段陷害太子，朕真是忍无可忍。皇上，看在老臣无功劳也有口劳的份上，就饶恕老臣一次吧。万将三齐，跪拜谢恩吧。谢皇上隆恩。林丞相，自从你跟了本王，好像一件事也没办成功过。你说本王要你何用？哎呀，呃、殿下，殿下，老臣肚子疼，求求殿下给老臣一颗药。哎，哎，殿下，给我一颗解药吧。要解药？臣、哎、知错了。你要再这么废。本王就让看不到明天的太阳。哎，老臣一切都听殿下的，殿下让老臣干什么，老臣就干什么，再不敢出错了。完了，好在没把五皇子您卖出去，我们现在还是商议一下，怎么把穆汉行扳倒。最好一次性扳倒，让他永无翻身之日。你要想这样，只有一个办法。什么办法？刺君。什么？你让我刺杀父皇？这是谋逆罪，但被发现就必死无疑。当然是必死，不过必死的是穆汉行，因为派人刺杀皇上的是他。好，今晚就让穆汉行这个太子当到头。<笑>抓刺客！老实点，放给我。怎么回事？回禀皇上，侍卫们刚刚抓了一名刺客。刺客？是何人这么大的胆子？把他带上来。诺。皇上。嗯此人怎么看着这么眼熟呢？皇上，这厮就是太子身边的贴身侍卫。果然是太子的人。是，是又怎么样？可还没有杀了你这个昏君，否则太子杀我有耻辱啊！这个穆汉行，竟然敢行刺朕！来人，把穆汉行押来见朕。诺，带下去。呃呃、朕已封了你为东宫太子。待朕龙玉并天，皇位自然是你的。你为何还要派人刺杀朕？父皇明鉴，儿臣冤枉。人赃并获，还敢狡辩？来人，斟酒。父皇，儿臣真的冤枉，不能听刺客一人之言，就刺死儿臣啊！朕本对过家诸多忌惮
，你身上流着郭家的血，本不应该畏惧众人，让朕立于危墙之下。可是朕器重你，还是让你入了东宫，做了太子。没想到你如此急功近利，派人刺杀朕。这次，你让朕如何留你？两位皇兄，自小就深得父皇宠爱，而儿臣。父皇不管不问，可是儿臣对父皇的忠心与孝心，难道父皇就一点感知不到吗？三个皇子里，朕最器重的是汉明，最疼爱的是汉文，唯独有你，朕越看越烦。皇家无父子，不要怪朕，要怪就怪你的外祖郭家。手握重兵，朕不得不防。父皇，总算对儿臣说心里话了。母子一场，朕亲自送你上路。喝了吧，只要片刻，就没有痛苦了。父皇，儿臣也是你的亲生儿子。你竟然忍心亲手送儿臣上路！你不走，朕无法安枕。不要喝！臣女参见皇上，刺杀皇上另有其人，望皇上明鉴。谁让你进来的？回禀皇上，他是硬闯进来的，手废银针，侍卫们的手臂都肿了，挡不住啊！怎么，你也要刺杀朕吗？既然已经人赃并获，为何皇上不弄清青红皂白，再做决断？放肆！朕如何决断？用你来教。公道自在人心，不能因为你是皇上就可以平白要人性命。来人，把他拖下去砍了！皇上，刀下请留人。还是把这案件审问清楚再做决定吧，郭将军。你如此壮士，是要谋反吗？不过想让皇上把刺杀案件审问清楚而已。皇上，我何必忌惮呢？来，常来。放开！我是皇子，别动我！郭将军，好大的胆子！私自挟持皇子和众臣，老臣只想清君侧而已。皇上只听奸人所言，对赤胆忠心不屑一顾啊！哼，全路还不老实交代，还想吃尽苦头吗？郭将军如此肆无忌惮，看来是已违了皇规。没错，皇上，以老臣的兵力。为皇宫岂不轻而易举？但今天老臣不逼宫，只要一个真相。皇上，看见了吗？五皇子用药物操控大臣，对这样的皇子，您却视为掌上明珠，对老臣和汉行这种忠心之辈，只知忌惮。穆寒文。其人能干出这种事？父皇，父皇，听儿臣解释啊！父皇，不着急，五皇子需要解释的还很多，先听听这位刺客怎么说吧。是闵丞相这个狗贼，绑架了我的全家，利用我全家的性命威胁我，让我去自杀皇上，并让我栽赃陷害给太子。我这都是被逼的，胡说，什么叫赖啊？闵全禄。本来就是太子的老丈人，踏入我城市，那得力的是太子啊！我只给了你半颗解药，如果你再不说实话，发起病来，就生生疼死！我讲，我讲，都是穆汉文让我干的，要不然他不给我解药，我说要疼死老臣，我说老臣不得不走啊！哼。皇上，真相大白了，穆汉文就是刺杀皇上的真凶。皇上，还是请做决断吧。父皇，儿臣不是想刺杀父皇啊！啊
。阿臣，阿臣只是想再造给穆海行。阿臣糊涂不啊？你就饶阿臣一回吧，父皇。饶了你多少次？那还不够吗？父皇。放下朕，说了不算。臣忌惮郭将军，没想到他还是入宫造的反。朕只怪自己，早没做决断，将他斩尽杀绝。老臣本想当忠臣，奈何被皇上逼到如此地步。皇上，卓文王爷也被抓了。什么？卓文也被？是的，卓文王已被老臣控制了。还是那句话，今天老臣不是逼宫，只要皇上一个决断。父皇，父皇，不要抛弃儿臣啊！父皇，父皇，传朕旨意，汉文。我就旗阵，犯下欺君死罪，斩立决。灭全路，属杀君，也是死罪。现在被药物胁迫的份上，全家赐子为奴，发配边疆。这下你们可满意了？谢父皇，还儿臣清白。可是，明雪的清白。还没有还，放心，我会给你个交代。明雪的什么清白？明雪的清白之躯，被闵全禄栽赃，从王妃变成了罪奴。在儿臣心中，明雪才是儿臣真正的太子妃。闵全禄虽发配边疆，但闵娇还是你的太子妃，明雪又怎么可能再当你的太子妃呢？闵江与穆汉文有染。儿臣从未碰过他，而他已非完名。这女子敢闯入大殿呵斥朕，还想当太子妃，做梦！明雪是个灾星命格，绝不能当太子妃。是不是灾星，不能听闵全禄一人之言。参见皇上。这位是明人天师。明显与闵家的命格，明人天师一算便知。不知老道府算命格，皇上可信？明人天师百年前推算大梁国运，无一不准。朕时常研读，算两个女子的命格，当然不在话下。朕当然信。好。灾祸，灾祸！福祉着火，赐命格为灾祸。你就是灾星！不可能，不可能！我是皇后命格，我才不是什么灾星、嗯。这才是皇后的命格。相信皇上也一目了然。皇上，这才是皇后的命格呀！当初两个女子的命格弄错了，灾星当成了皇后，可皇后却错当成了灾星，真是令人唏嘘感慨呀！既然明雪的身份已经真相大白，还请父皇还她公道。太子妃敏娇，灾星命格，行为不检。免为庶民，传朕旨意，封民雪为太子妃。谢父皇龙恩。今日朕之羞辱，定由你们拿命偿还。拜见万岁。啊！君是君，臣是臣，这可使不得。这里只有家人，没有君臣。啊！老臣没想到闵全禄这个怂包能养育出这么一位运筹帷幄的女诸葛来啊！雪儿自幼跟风来是太长大，跟闵全禄没有任何关系，吃苦了也是福气。要没有这么多年的清修，哪有这么风度卓然的太子妃呀、啊？外祖谬赞了。咱们都是家人，不必过谦。汉行都跟我说了，要不是你早预料到穆汉文要搞事情。我们也应付不来，看来我这个白发人
，要给汉行这黑发人收尸了。<笑>如今孙熙担心的是，皇上只是暂时的妥协了，并没有善罢甘休。嗯，启禀太子，老将军，皇上用虎符调兵五万，正往京城而来。弄死咱们这几个人，还用得了五万人？父子反目已成定局，想要逼宫也易如反掌。可是，不管他对本宫如何不仁，他毕竟是本宫的父皇，本宫实在下不去手。或许有一个人想送皇上最后一程。他到底要软禁本宫到什么时候？娘娘。皇上口谕，五皇子穆汉文以斩立决，只要皇后娘娘服个软，就能解除禁足。他穆汉文是判了斩立决，但是并不是因为要还汉民的公道。这口气，让本宫如何忍得下去去告诉皇上，本宫服软，今晚伺候皇上酒宴，请皇上务必赏光。皇上，是本宫不对，这杯酒敬皇上。皇后早该如此温柔乖巧，否则朕也不会禁足你多日。人倒上。那我这这酒有毒。皇上用毒谋害了本宫的父亲、兄长，最后连汉明的公道都不能给。本宫为什么不能杀了他？你欣然都知道了。知道了又如何？哇！皇上驾崩！皇上！这是你的诏书，皇后娘娘。您看起来实在疲惫，让臣女帮您调理一下吧。本宫知道。皇后娘娘，皇后娘娘，不安了！皇上，皇上，皇后，皇上，朕已撤了后宫家里。从今以后，与你恩爱百年，白头偕老，共享天下。